वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अकेडमी सो टूडेज टॉपिक इज रेस्पिरेशन सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट वट इज रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वेर इज एक्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेस्पिरेशन डेट इज आर क्यू ओके सो वट इज रेस्पिरेशन हम आगे देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है एंड इट्स टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटांसिस विच आर स्टोर्ड इन विच स्टोर एनर्जी सो द फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में सब कुछ होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी जो हैं हमारी बॉडी में मतलब जाते हैं खाने के थ्रू तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स सेम एज इन द प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर प्रोड्यूस बाई द प्लांट्स द हेल्प ऑफ फोटोसिंथसिस तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटांसिस जो होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि इनका ब्रेक डाउन होता है एंड ब्रेक डाउन के बाद ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हमें क्या चाहिए काम करने के लिए एनर्जी तो बेसिकली एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स सो एनर्जी स्टोर्ड इन दीज केमिकल्स आर द केमिकल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी बेसिक एनर्जी जो बेसिकली एनर्जी जो स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है विच इज केमिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म्स में होती हैं केमिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इट इज ड्राइव डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फोटोसिंथेटिक ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशन बाय क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट ऑर्गन्स कहते हैं ये ड्राइव कैसे होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैंस होते हैं फोटोसिंथेटिक ट्रैपिंग बाय सोलर रेडिएशन बाय क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट ऑर्गन प्लांट ऑर्गन जो क्लोरोफिल कंटेन करता है इज लीफ लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है हेल्प करता है इन द फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या होता है सनलाइट जो है के हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अब फूड बनाते हैं डेट इज ग्लूकोज बेसिक फूड क्या होता है ग्लूकोज तो हमें पता ही है ये सारी तो रेस्पिरेशन होता क्या है अब हम वो देखेंगे रेस्पिरेशन इज द फिनोमिना ऑफ लिब्रेशन ऑफ एनर्जी क्या है इट इज द फिनोमिना ऑफ लिब्रेशन ऑफ एनर्जी मतलब इसमें सबसे पहले पहले लाइन में पता चलेगा कि एनर्जी लिब्रेट होती है ओके उसके बाद क्या कहता है कि फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस के हेल्प से एनर्जी रिलीज होती है इन ए मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड कैटाबॉलिक प्रोसेस इन ए मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड कैटाबॉलिक प्रोसेस वट इज एंजाइम मेडिएटेड कैटाबॉलिक प्रोसेस डिस्क्राइब एज रेस्पिरेशन अब हमें ये जानने की जरूरत है कि वट आर कैटाबॉलिक प्रोसेसेज कैटाबॉलिक प्रोसेस होते क्या हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक सब्सटांसेज आर ब्रोकन डाउन इन टू इन ऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग लो लेवल ऑफ एनर्जी स्टेटस क्या होता है ऑर्गेनिक सब्सटांस जो है वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटांस में मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटांस जो है आपका वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटांस में किस विद द हेल्प ऑफ हैविंग लो लेवल ऑफ एनर्जी स्टेटस मतलब जो एनर्जी का यूज़ है वो काफ़ी कम होता है कम एनर्जी यूज करके कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रोक डाउन करते हैं इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके सो रेस्पिरेशन अब हम रेस्पिरेशन फिर से देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है इट इज़ अ फिनोमिन ऑफ लिब्रेशन ऑफ एनर्जी पहले पॉइंट कि लिब्रेट करेगा एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटांस ऑर्गेनिक सब्सटांस से बाई द हेल्प ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस हमें क्या पढ़ते हैं कि क्या करेगा बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटांस जो हम लेते हैं बॉडी में या प्लांट्स लेते हैं उनको क्या करेगा ब्रोक डाउन करेगा उसमें से एनर्जी रिलीज करेगा एंड डेट एनर्जी इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी वो एनर्जी हमें ठीक है सो नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन ही है रेस्पिरेशन इज जनरल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने जनरली आज तक बचपन से लेके छोटी क्लासेस में पढ़ते आ पाओगे कि रेस्पिरेशन होता क्या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बचपन में पढ़ते थे बिफोर लेब्यूसियर ओके अब देखियो ये एक साइंटिस्ट है लेब्यूसियर इन इनसे पहले इनके आने से पहले कुछ साइंटिस्ट ने लोगों ने साइंटिस्ट ने कहा था क्या कहा था ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज सांस लेना और गैसेस को एक्सचेंज करना गैसेस का एक्सचेंज होना इट इज़ द सेम प्रोसेस इसमें कोई डिसिमिलरिटी नहीं है ऑलमोस्ट सेम है कोई चीज इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है या सही है ठीक है ऑलमोस्ट सिमिलर है दिस प्रोसेस बट वेन लेवस पॉइंटेड दैट लिब्रेशन ऑफ एनर्जी इज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू कम्बेशन तो उन्होंने क्या कहा लिब्रेशन ऑफ एनर्जी इट इज रेस्पिरेशन जो है वो सिमिलर है कम्बेशन के उन्होंने बोला कि अगर आप लोग कहते हो ब्रीदिंग इज सिमिलर टू गैश एक्सचेंज दैन फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू कम्बेशन बट 
हमने क्या देखा रेस्पिरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कम्बेशन रेस्पिरेशन थोड़ा एंगल दिखा हुआ बट रेस्पिरेशन इज नॉट सिमिलर टू कम्बेशन अब डिफरेंस क्या है कम्बेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है देखो कम्बेशन इज इसमें भी क्या होता है ऑक्सीजन कम्बाइन करता है टू द सबस्टेट एंड रिलीज द एनर्जी रेस्पिरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन कम्बाइन करता है सबस्टेट एंड एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी दोनों में रिलीज हो रही है बट मेन डिफरेंस क्या है कि एनर्जी जो है एक ही बार में कम्बेशन में पूरी रिलीज होती है ये क्या होगा ऑक्सीजन डायरेक्ट कंबाइन करेगा सबस्टेट से कोई इंटरमीडिएट नहीं है कोई एनजाइन नहीं यूज होता है इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है सबस्टेट से कंबाइन किया और होल एनर्जी एज रिलीज एज साइमेंटेसली एकदम से सारी एनर्जी रिलीज होगी बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स अब क्या होगा इसमें एनर्जी है पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होगी वेन द बोन्स आर ब्रेक बिटवीन दैम अब सो लेट्स सी ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में ये बोन्स हैं ठीक है अब रेस्पिरेशन में क्या होगा एक बोन ब्रेक होगा ओके ये बोन ब्रेक हो गया ठीक है इससे क्या हुआ एनर्जी रिलीज आफ्टर डेट उसके बाद ये वाला बोन ब्रेक होगा ओके एनर्जी रिलीज हुई थर्ड कौन सा होगा ये बोन ब्रेक होगा एट इज ये बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड क्या हुआ एनर्जी रिलीज हुई एवरी टाइम वेन देर इज ए ब्रेकेज ऑफ बोन रिलीजिंग ऑफ एनर्जी टेक प्लेस जितनी बार भी बोन ब्रेक होएगा कोई भी एनर्जी अब हम कैसे कह सकते हैं कि दो बोन ब्रेक हुए एनर्जी रिलीज हुई एनर्जी पैकेट के फॉर्म में स्टोर हो गई हमारे पास ठीक है देन दो बोन थे इनके बीच में ब्रेकेज हुई एनर्जी रिलीज हुई एक पैकेट में हमने वो भी स्टोर कर ली ये दो बोन थे इनके बीच में ब्रेकेज हुई एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी जो है एकदम सारी यूज़ नहीं होती थोड़ी थोड़ी एक बार में यूज़ होती है तो ये भी एक पैकेट में हम स्टोर कर लेते हैं लाइक जैसे घर में मम्मी कभी सामान ज़्यादा ले आती है अब सारा सामान एक साथ तो हम खा नहीं जाते तो हम स्टोर करके रख लेते हैं लिमिटेड अमाउंट में ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें सेम इज गेंस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी एकदम से सारी यूज़ नहीं होती थोड़ी 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 पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर जाती है जैसे जैसे चाहिए होती है वैसे जैसे बोन ब्रेक होते हैं एंड वी विल यूज दैट सो अब बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड कमर्शन में डिफरेंसेस क्या होते हैं आगे हम देखते हैं सो द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड कम्बर्शन आर रेस्पिरेशन इट इज़ अ सेलुलर प्रोसेस इट इज़ अ नॉन सेलुलर प्रोसेस इट इज इट इज अकर इन द लिविंग सेल इट इज अकर इन नॉन लिविंग सेल रेस्पिरेशन अकर इन लिविंग सेल एंड कमर्शन इज इन नॉन लिविंग सेल इट इज़ अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोलॉजिकली हमारी जो बॉडी में प्रोसेस उसके अंडर कंट्रोल होता है इट इज़ नॉन बायोलॉजिकल कंट्रोल क्योंकि ओके इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस ये बायोलॉजिकली यूज होता है ये फिजियो फिजियोलॉजिकली प्रोसेस होते हैं एक बार एंजाइम फॉर फंक्शनिंग के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है इसमें कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती लाइट इज रिलीज इन सम केसेज कुछ केसेज में रिलीज होती है लाइट अलाउट ऑफ लाइट इज रिलीज इसमें कुछ केसेज में होते हैं जनरली नहीं होती लाइट रिलीज बट जो कम्बेशन है उसमें लोड्स ऑफ लाइट इज रिलीज नो हीट इज प्रोड्यूस प्रोड्यूस इसमें क्या होता है अलोट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है ओके okay. इसमें क्या होता है एनर्जी इन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म इसमें इंटरमीडिएट्स जो है काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं इसमें कोई इंटरमीडिएट इस फॉर्म नहीं होता एनर्जी इज रिलीज इन द स्मॉल पैकेट हमने पीछे ही पड़ा है अलोट ऑफ एनर्जी रिलीज सेवेंटेसली अचानक से एनर्जी रिलीज होती है टेम्परेचर का बॉडी में हमारी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर राइज नहीं होता हमारे अंदर एनर्जी बेचर रिलीज हो रही है नहीं हो रही ऑक्सीजन से कंबाइन कर रही नहीं करी हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है बट इन केस ऑफ कम्बर्शन टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है ए टी वी मॉलिकुल फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के दौरान ए टी वी मॉलिकुल फॉर्मेशन होती है इसमें क्या होता है कोई ए टी पी नहीं हो होता ए टी पी क्या है एनर्जी करेंसी ठीक है तो ए टी पी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे को हमें एनर्जी चाहिए होती है और इसमें क्या होता है ए टी पी कोई फॉर्म नहीं होता ओके सो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अब दो टाइप की रेस्पिरेशन थी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे वन इज एरोपिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन ओके अब हम देखेंगे एरोपिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ये है एरोबिक और एनारोबिक का बेसिक डिफरेंस जो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से पता है एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं 
प्लांट्स करते हैं प्लांट्स तब करते हैं जब दे इज नो एयर और देर इज एबसेंस ऑफ एयर देर इज लो अमाउंट ऑफ एयर दैन दे दे विल डू एनोबिक रेस्परेशन इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस दट इज एनर्जी इज रिलीज होती है इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इन द रेस्परेशन द ग्लूकोज देखो अब इसमें क्या होता है इन द इन दिस रेस्परेशन इस रेस्परेशन में क्या होता है जो ग्लूकोज है ऑर्गेनिक सब्सटेट जो भी है वो ब्रेक डाउन होता है इंटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज एनर्जी इसमें एनर्जी रिलीज होती है दिस टाइप ऑफ रेस्परेशन इज डन बाई प्लांट्स सेम एयर बट क्या होता है कि इस इसको हम फॉर्मेंटेशन क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है जो ब्रेक डाउन होता है वो इस काइंड से होता है लाइक like, इन केस ऑफ एनोरोबिक रेस्परेशन ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन इन टू थाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज इसमें क्या होता है इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है नॉट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओके इसलिए इसको हम फॉर्मेंटेशन बोलते हैं बट इन केस ऑफ रेस्परेशन एरोबिक रेस्परेशन देर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बट दिस रिएक्शन इज नॉट गिव द करेक्ट रेट अब यहाँ पे एक रिएक्शन आपको मैं दिखाती हूँ ये यहाँ पे आंती है देखो अब क्या है ग्लूकोज का छः ऑक्सीजन कंबाइन कर दिए हैं सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड और सिक्स वाटर एनर्जी रिलीज हो रही है हम जनरली ये रिएक्शन पढ़ते हैं बट क्या है ये रिएक्शन सही नहीं है दिस इज नॉट द करेक्ट रिएक्शन ये करेक्ट आइडिया नहीं देती ठीक है सो इसलिए बट दिस रिएक्शन नॉट गिव द करेक्ट आइडिया था ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली कंबाइन विद द सबस्ट्रेट ऑक्सीजन जो है कभी भी सबस्ट्रेट का डायरेक्ट कंबाइन नहीं करती इन केस ऑफ एरोबिक रेस्परेशन ये फर्स्टली कंबाइन करेगी ये है इट इज फर्स्टली कंबाइन करेगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एंड देन फॉर्म वाटर उसके बाद ये वाटर फॉर्म करेगी एंड एनर्जी रिलीज हो रही सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन दिस नो दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन रोंग राइट ओके अब एनोरोबिक रेस्पिशन में क्या पढ़ा हमने एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है एक प्लेस ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है एक्सेप्ट एलोडिया इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली जो कॉम्पिटेटिव पूछे जाते हैं उनमें यही चीज़ जो होती है छोटी वो पूछी जाती हैं दिस टाइप ऑफ रेस्परेशन इज डन बाई प्लान समटाइम्स एंड देर इज नो एयर और एबसेंस ऑफ एयर तब तब ये होती है रिएक्शन होती है इनके अंदर प्लांट्स के अंदर रेस्परेशन होती है इसको हम फॉर्मेंटेशन बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होती है इस वजह से बेसिकली हम इसको फॉर्मेंटेशन बोलते हैं एंड बिकॉज ऑफ इट्स आइडेंटिटी विद अल्कोहलिक एंड अदर अदर फॉर्मेंटेशन तो कुछ अल्कोहलिक संस्करण बनने की वजह से इसके अंदर अरो इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं अब देखो बेसिक और मेन डिफरेंस इसमें है क्या किस वजह से हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिशन मोर एफिशिएंट है देन एनोरोबिक रेस्पिशन हो तो सब कुछ रहा है ब्रेकडाउन भी हो रहा है इसमें थाइल एल्कोहल भी बन रहा है बल्कि इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बन रही है जो हमारे को यूजफुल होती है थाइल एल्कोहल बट द थिंग इज डेट इसमें सिक्स एटी सिक्स कैलरी एक बारी में एनर्जी रिलीज हो रही है ओके okay. इसमें कितनी हो रही है सिर्फ फिफ्टी कैलरी दिस इज द मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपको एनर्जी जो है हमें एनर्जी की तो नीड है बेसिकली हम रेस्पायरी रेस्पिशन की एनर्जी की नीड है बट इसमें क्या है इसमें एनर्जी ही नहीं हो रही इसमें एनर्जी सिर्फ इसमें सिक्स एट सॉरी सिक्स एटी सिक्स कैलोरी के केवल एनर्जी रिलीज हो रही है बट इन केस ओनली फिफ्टी इसका क्या यूज़ होगा हमारे बॉडी में बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है इस वजह से एनोरोबिक प्रोसेस जो है एनोरोबिक रेस्परेशन है जो है वो ह्यूमन बींग्स नहीं होती क्योंकि ह्यूमन बींग्स को जो है एनर्जी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्परेशन एंड रेस्परेशन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेर इज एक्सेप्ट ऑफ रेस्परेशन रेस्परेशन के एक्सेप्ट क्या है लाइक रेस्परेशन होती क्या है प्रोसेस क्या है सो फट इज फर्स्ट इज रेस्पिटी सबस्ट्रेट होता है इसके अंदर सेकेंड गैस एक्सचेंज होता है पहले रेस्पिटी सबस्ट्रेट होते हैं जो हम ब्रेक डाउन करते हैं और फिर गैस का हमारे मतलब प्लांट्स के अंदर या ह्यूम के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है आफ्टर डेट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है देन मेटाबॉलिक वाटर लॉस ऑफ वाटर एंड एस्पायरिंग ऑर्गेनिज वाटर का जो है हमारी बॉडी में जो वाटर बनता है उसका लूज जाता है एंड एस्पायरिंग ऑर्गेनिज होती हैं सो so, हम इसको एक को डिटेल में पढ़ेंगे और हाँ वन मोर थिंग जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो तीन टाइप के तीन होते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन एंड सेलिकेट ये हमारी बॉडी में होते हैं तीनों 